ஆஸ்கார் ரேஸ்கா நமஸ்கார் நான் உங்க பிரவீன் கே எஸ் இந்த ஒரு சூப்பரான இன்டர்வியூல நம்ம கூட ரனம் டீம் தான் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹாப்பி எல்லாரையும் பார்க்கறது முக்கியமாக வைபூன்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஃபிலிம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு பெரிய ஜேர்னி இது இந்த ஜேர்னியில் நிறைய விஷயங்கள் கடந்து வந்திருப்பீங்க பட் இருந்தாலும் மனசுக்குள்ளே ஒன்று சொல்லணும்ல இந்த படம் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்தாக பண்ணணும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடியும் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கலாம் இதுக்கு அப்புறமாவும் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கோம் பட் என்ன உங்களை சூஸ் பண்ண வச்சு இது டுவெண்ட்டி ஃபைவாக இருக்கணும் கதை தான் கதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அண்டு இதில் சொன்ன அந்த அந்த மெசேஜ் வந்து ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஹார்ட் ஹிட்டிங்காக கண்டிப்பாக அது வந்து எல்லோரும் பார்க்கணுன்ற விஷயம் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்தாக பண்ணணும் அப்படிலாம் இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் இவர் படம் பாதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து கவுண்ட்லாம் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் சர்ப்ரைஸ் அது என் ஒய்ஃப் சொன்னாங்கண்ணே அது கூட நம்ம காரில் பல்லவரத்துலேருந்து வந்துட்டு வந்தோம்ல ஆமாம் அப்போ ப்ரொடியூசர் கால் பண்ணியிருந்தார் ஓகே நம்ம படத்தோட யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி நான் என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு நான் டென்த்தில் இருக்கேன் நீ போன என் ஒய்ஃப் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இவரை பார்த்து அன்னைக்கு தான் மீட் பண்ண வச்சிருந்தேன் ஆக்சுவலி அப்போ சொன்னாங்க எத்தனை படம் இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு நான் விக்கியில் போட்டு ஜஸ்ட் பார்த்தம் போது கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது செம்ம சர்ப்ரைஸிங் அந்த இது கார்லேயே கேட்டேன் என்ன இது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் படம் அப்படின்னா அப்படியா அப்படின்னாரு அவருக்கே தெரியாது சரி போட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்படிதான் வந்துச்சு ஆக்சுவலி சூப்பர் அண்டு டேரக்டர் சார் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் படம் பண்ணுறோம் அப்படின்ற போது எனக்கு என்னன்னா ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணும்போது நம்மளோட சோர்ஸ் எல்லாமே இப்போ படம்னு வரும்போது நம்மளை தாண்டியும் வேற சில இன்புட்ஸ் உங்களுக்கு ஒன்று இருக்கும் அதை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணி நீங்கள் நீங்கள் நினைக்கிற கண்டென்ட்டை படமாக மாற்றுறீங்க ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றது வந்து லைக் இப்போ ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பண்ண ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பண்ணும் பொழுது எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய கம்ப்யூட்டரில் ஒரு அறுபது ஷார்ட் ஃபிலிம் ரிலீஸ் பண்ணாமே இருக்கும் ஸோ அது ஃப்ரம் த பிகினிங் மொபைல் ஃபோன்ஸில் ஆரம்பித்து ஃபைவ் டி அதுக்கப்புறம் சோனி ஏ செவன் வரைக்குமே எல்லாமே பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நான் போட்டு பார்ப்பேன் அவ்வளோதான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸை உட்கார வச்சு போட்டு காட்டிட்டு என்னென்னலாம் தப்பு பண்ணியிருக்கும் அதை மட்டும் பார்த்துட்டு எடுத்து வச்சுருவேன் அவ்வளோதான் ஸோ மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் அப்படி பண்ணி 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 செஞ்ச தப்புக்களை மொத்தம் சரி பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்கிரிப்ட் டிஸ்கஷன்ஸ்லாம் நிறைய போய் உட்காருவேன் ஸோ நிறைய புக்ஸ் தென் நியூஸ் நிறைய படிக்கிறது ஸோ இது தான் அண்ட் சினிமாவே ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய படங்கள் பார்ப்பேன் ஸோ எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத விஷயங்கள் ஸோ எல்லாத்தையுமே லவ் பண்ணி பண்ணதால் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு நம்மளால் பண்ணிட முடியும் அண்ட் ஆல்சோ பட்ஜெட் அப்படின்னு ஒரு நீங்கள் கேட்ட மாதிரி பட்ஜெட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வரும்போது அதுக்குள்ளே என்ன பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியும் நமக்கு ஒரு இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ தான் லிமிட் பண்ணும் போது அதில் ப்ரெசன்டேஷனாக என்ன பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியுன்ற ஒரு ஐடியாலஜி இருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம சின்னதில் பண்ணிட்டோம்ல ஸோ பெருசாக ஒரு மேட்ரு கிடைக்கும் போது இந்த இங்கே இங்கே எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக பண்ணது இது ஒர்க் அவுட் ஆகாததெல்லாம் இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஏன்னா நம்ம டென் தௌசண்ட்லேயே பண்ணிட்டோம் கண்டிப்பாக அப்போ நமக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் பட்ஜெட் இருக்கும் போது ஈஸியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தோம் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு மேம் தொடர்ந்து பேக் டு பேக் ஹிட்ஸ் அண்டு லேபிளுக்கும் இதுக்குமே கூட நிறைய கனெக்ஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதுவும் ஒரு பார்க்கும்போது ஏதோ ஒன்று கண்டென்ட்டாக எதுவும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு நீங்களும் லேபிளில் இருந்தீங்க அதே மாதிரி நம்ம தாத்தா இருக்கிறதுல சுரேஷ் தாத்தா அவரும் லேபிளில் இருந்தார் இதுலேயும் இருந்தார் இந்த படத்துலேயும் இருக்கார் இவர் ரவுடி கேரக்டர் ஒரு <laughs> 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 அப்படியா படத்துல இல்லங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல திடீர்னு காணும் ஆட்டோக்காரன் புலம்பிட்டு இருக்கான் ஏன் அது இப்ப சின்ன வயசுல இருக்கும் போது நம்மளாம் ஆசைப்படுவோம் இந்த வண்டி ஓட்டணும் அந்த வண்டி ஓட்டணும் இப்ப வரைக்கும் அந்த கிரேஸ்லயே இருக்கீங்க அதுக்கு ரீசன் என்ன நம்ம ஊர் போலீஸ் கிட்ட யாருக்கிட்டையும் மாட்டல மாட்டி இருந்தா செல்ஃபி குடுத்துட்டு ஏமாத்திருக்கலாம் அது வேற விஷயம் நம்ம சொல்லுங்க ஆக்சுவலா படங்களும் பண்றீங்க ஆல்பம் சாங்கும் பண்றீங்க எனக்கு அதை விட என்னன்னா அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரா ஒர்க் பண்றீங்க எனக்கு அது ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கு ஏன் அப்படி ஒர்க் பண்ணி நம்ம ஸ்கிரீன் முன்னாடி வரணும் அதுக்கான ரீச
ஐ திங்க் நீங்க செட்ல வேலை பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரிய ஒரு ஆக்டர் எப்படி அவங்க கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஹவு டு பிஹேவ் அவங்க எப்படி டிரெக்டரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தியேட்டர்ல அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த ஃபுல் ஜேர்னி வந்து பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு தான் அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டரோட யூனோ பெனிஃபிட் கண்டிப்பா பட் நான் வந்து படம் பண்ணும்போது நான் யோசிச்சேன் இந்த செட்ல யாராச்சும் பார்த்து எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்கன்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் கரெக்டா பாலாஜி வந்து ஷெரிஃப் கிட்ட சொன்னாங்க நான் வந்து ஆக்சுவலி பாலாஜி உதயநா கிட்ட ஒண்ணுமே அப்படி சொல்ல என்ன செட்ல பார்த்துட்டு தான் அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் ஷெரிஃப் தான் காசு பண்ணாங்க என்ன வேற வேற செட்ல நான் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆஸ் அ கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் அப்போ ஆக்சுவலி நான் ஆடிஷன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் ஒண்ணுமே அமையல பட் அப்போதான் அவங்க கூப்பிட்டாங்க ஆக்சுவலி என் படம் ரிலீஸ் கூட ஆகல முதல் நீ அஸ்வின்ஸ் ரிலீஸ் ஆகல முதல் நீ முடிவும் நீ மட்டும்தான் ஸோ அந்த ஸ்டோரியில் மட்டும்தான் இருந்துச்சு அதை பார்த்துட்டு தேங்க்ஃபுல்லி ஓகே சொன்னாங்க வெரி டிஃப்ரெண்ட் இந்த படத்துல ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க ஆனா நம்ம கரை உங்களுடைய அந்த விக்கிபீடியாவுடைய பார்த்தாலே எனக்கு இதுல ஃபேவரட்ஸா ஒரு ரெண்டு மூணு இருந்துச்சு முக்கியமா ஒரு படத்துல நீங்க கண்ணு தெரியாம நடிக்கிறீங்க ஒரு படத்துல காது கேட்காம நடிக்கிறீங்க எனக்கு என்ன ஒரு சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பிலிமோகிராஃபி நம்ம ஒண்ணு செட் பண்றோம் அதுல வந்து இந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் ஜென்ரல் லைஃப்ல ஒண்ணு நடக்குது அது மேக்சிமம் நம்ம காமெடி எல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஒரு ஃபுல் லென்த் படமா பார்க்க முடியும் அந்த சாய்ஸ் எப்படி பிலீவ் பண்ணி இந்த கண்டென்ட் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் நம்பி பண்றீங்க நிறைய கதைகள்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் பட் அதில் பிக் அண்ட் சூஸ் தான் இப்போ வந்து சின்ன தம்பி படத்தில் வந்து பெரிய ஹிட்டு பவுண்டமணி சார் காமெடி அது வந்து ஹீரோ பண்ண எப்படி இருக்கும் ஃபுல் லிங்க் சொன்னது தான் சிக்ஸரு அந்த மாதிரி நிறைய பேர் மேதமான எடுத்துக்கிட்டா வந்துட்டு ஒரு 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 லோக்கல் நார்த் மெட்ராஸ் பையன் வந்து எப்படி இருக்கும் அந்த கேரக்டர் வந்து போட்டு பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு தானியா சரஸ்வதி அண்ட் நந்திதா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப மேஜர் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ் படத்துல இவங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்தாலுமே அந்த அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் படத்துல ஏன்னா ஒரு கதை நடக்கிறது ரீசன் இவங்க இருக்கும் ஸோ அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்றது இவங்க இருக்கும் அவங்களது ஒரு ஒரு கதை இருக்கும் இதை ரன் பண்றதா நான் இருக்கும் தவிர பட் மேஜரா வந்து இந்த லேடிஸ் அவங்க இதுதான் படம் மேஜரான பாயிண்ட் அதே மாதிரி நான் வெளியில பேசிட்டு இருந்தீங்க அப்போ ஒரு சம்மா விஷயம் சொன்னேன் உங்க ஃபேன் ஒருத்தர் வந்து சொன்னாரு அப்படின்னு எனக்கு அது பயங்கர பண்ணா சூப்பரா இருந்தது அதான் தெரிஞ்ச ஒரு பாப்கார்ன் காமெடி ஆமா ஆமா இல்ல நான் எனக்கு நீங்க எல்லா எல்லா இடத்துலயும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லுவீங்க எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி வேற எனக்கு மட்டும்தான் நடக்கும் எனக்கு அது சர்ப்ரைஸா இன்னைக்கு நான் ஒரு கால் வந்தது திருப்ப திருப்பத்தூர்ல இருந்து ஒரு பையன் கால் பண்ணான் வெற்றி வேலை முருகனா சார் வைபோ அண்ணன் ஃபோன் போட்டால் எடுக்கவே மாட்டார் சார் நாங்கள் வந்து இங்கே இப்போ டிஷர்ட்டில் டிஷர்ட்லாம் அடிச்சுட்டு பேனர்லாம் கட்டிட்டு இருக்க இங்கே இருபத்தஞ்சாவது படத்தை கொண்டாடணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் எங்கள் ஹீரோ எங்களுக்கு சப்போர்ட்டே பண்ண மாட்டார் சார் சார் இருங்க இருங்க பதட்டப்படாதீங்க பொறுமையாக பேசுங்க அப்படின்ட்டு பேசுனதே திருப்பி திருப்பி பேசிட்டு ஆக்சுவலி உங்களோட ஃபேன் கால் பண்ணியிருந்தார் உங்ககிட்ட பேச வைக்கிறேன்னு சொல்லிடுங்க நான் ஆக்சுவலி கண்டிப்பாக பேசிடுவோம் பேசலாமா பேசலாமா பேசுறீங்களா சொல்லுங்க ஆக்சுவலி அந்த நிறைய அவருக்கு மட்டும் தான் நடக்கும் அப்படி ஆமா ஆனா அது யார் யாருக்கோ கால் பண்ணிருக்கான் இவர் கால் பண்ணி தான் எடுத்திருப்பாரு அஞ்சு வருஷமா கால் பண்றான் எடுக்கலங்கிறான் இல்ல நான் டிஎன்டியில பேசிட்டேன் என்ன <laughs> 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 நினைச்சு அவ்ளோ சந்தோஷப்பட்டு அது தனி போன் இருக்கு அது நம்ம ஃபாலோ பண்ணா பிடிச்சிடலாம் நான் ஆக்சுவலா நிறைய த்ரில்லர்ஸ் நம்ம தமிழ் சினிமாவை பார்த்துருக்கோம் இப்போ வரைக்கும் ஒரு ஹீரோவா நம்ம மெயின் ஸ
மூணு ஃபேக்டர்ஸ் ஒன்று ரவுடியாக நடிக்கணும் இல்லை போலீஸாக நடிக்கணும் இல்லை ஒரு த்ரில்லர் படமும் இது பண்ணால் ஒரு கமர்ஷியல் மீட்டருக்குள்ளே அடுத்த ரேஞ்சுக்கு வந்தலாம் இது அண்ணாகான ஒரு கரெக்டான ஒரு ஃபீல்டில் இருந்துச்சு அடுத்த ரேஞ்சுக்கு ஒன்று முழுக்க முழுக்க கமர்ஷியலாக பண்ணலான்னு அது எப்படி நீங்கள் பிச் பண்ணிங்க இது த்ரில்லராக பண்ணால் ஏன்னா அறுபது கதை பண்ணியிருக்கீங்கன்றீங்க ஷார்ட் ஃபிலிமில் மட்டும் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஐடியாஸ் வந்தாங்க என்னென்ன பண்ணிடலாம் நீங்கள் சொன்னீங்க மேடையில் கூட ஒரு பேப்பரில் பார்த்து எனக்கு ஹிண்டாச் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்ட்ராங் பிலீவ் நமக்குள்ளே இருக்கணும் இல்லை இது பண்ணால் இது ஹிட்டு அப்படி அது ஆக்சுவலி ரெண்டு விஷயம் டீமாகவே ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருந்தோம் என்ன அப்படின்னா இந்த கதை டெஃபினட்டாக நரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாள் பேசினது தான் இவருக்கு நாளைக்கு வந்துடு ஷெரீஃப் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ ஒன்று இவருக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிடும்னு தெரியும் ஏன்னா ஆனஸ்ட்டாக கதை பண்ணும் ஒன் இயர் பண்ணும் அந்த கதையை இவர்கிட்ட தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போய் நரேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிடும் நம்புனேன் ஒன்று அது நடந்துச்சு ஸோ இன்னொன்று டிசைட் பண்ணது என்னென்னா அடுத்தது திருப்பி நான் வைபவனாக கூட பண்ணலாம் ஆர் கிராஃப்டாக அடுத்தடுத்த ஹீரோஸ்க்கு படம் பண்ணணும்னு எல்லாருக்குமே ஆசை இருக்கும் எனக்கு கண்டிப்பாக தளபதிக்கு பண்ணணுன்றது நான் பிக் ஃபேன் நான் ஆக்சுவலி அது நடக்குமான்னு தெரியல ஓகேவா ஸோ ஒரு ஹீரோ கிட்ட போய் நம்ம கதை சொல்லும் பொழுது அவங்க நம்மளை நம்பணும் ஆக்சுவலி இங்கே யாருமே வந்து படம் பண்ண ரெடியாக இல்லாமலாம் இல்லை ஸோ அவங்களுக்கான ஸ்கோப் அண்ட் நம்ம மேலே ஒரு நம்பிக்கை வரணும் இவங்ககிட்ட நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டா நம்மளை கொடுத்துட்டா இவன் ஒரு விஷயம் பண்ணுவான் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வரணும் இல்லையா ஸோ அந்த நம்பிக்கை வரணும்னா நான் இவரை எப்படி காட்ட போகிறேன் அப்படிங்கிறதுல நான் தெளிவாக இருந்தேன் என்னோடய ஃப்ரெண்டு பாலாஜி அதை விட ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் ஸோ அதுதான் நீங்கள் பார்க்குற அவுட்கம் ஸோ அதை நான் நல்லா பண்ணிட்டேன்னு நம்புறேன் அவ்வளவு <laughs> 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 ஒருத்தாங்கிட்டலி <laughs> 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 டைலாக் அவரே சொன்னார் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோம்னா ஒரு ஒன் வேர்டில் தான் ஆன்சர் இருக்கும் படம் ஃபுல்லாகவே ஸோ அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி மெட்டஃபராக தான் பேசுவார் ஃபுல்லாகவே அதுக்கு அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு கோ ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்குறாரு இல்லையா ஸோ அதுதான் மற்ற ஆர்டிஸ்ட் ஸ்ட்ராங் ஆனதுக்கான ரீசன் சூப்பர் மேம் போலீஸ் கேரக்டர் எப்படி இருந்தது முக்கியமாக ஒரு போலீஸ் கேரக்டர்னும் போது கதை ஸ்டார்ட் டு எண்டு ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் தான் கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீலும் இருக்கும் அது எப்படி இருந்தது ஒரு படம் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து நம்ம தான் லீட் பண்ணி கொண்டு போகிறோன்ற ஒரு ஃபீலில் இருக்கும் ஆமாம் இது ஒரு ரொம்பவே சீரியஸான ரோல் இருக்கு அண்ட் நான் இப்போவே காப்பர் ரோல் போலீஸ் ரோல் பண்ணினேன் ஸோ அதனால தான் நான் இந்த கேரக்டர் இந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும் பிகாஸ் ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு எனக்கு அண்ட் நான் ஒரு ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன் ஒரு ஜான்ல ஒரு மாதிரி ரோல் ஸோ ஒன்னும் <laughs> 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 ஒரு குட்டி பையனை மிரட்டுறீங்க இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கேரக்டர்ஸாக நிறைய இருந்தாலும் ஒரு கேரக்டர் ஒரு சஸ்பென்ஸ்லேயே இருக்குது நீங்கள்லாம் நந்திதா ஸ்வேதாவான்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெட் பாடி ஒன்று காட்டிகிட்ருக்காங்க ஒரு ட்ரெய்லராக பார்க்கும் ஒரு ஆடியன்ஸாக அது ஒரு பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்தது அந்த மேக்கப் ஆகுமே பயங்கரமாக பண்ணியிருந்தாங்க நீங்கள் தானா அது அந்த ஒரு ஃபீலும் இருந்தது எனக்கு நந்திதா ஸ்வேதாவா இல்லை இவங்களா அப்படி கடைசியில வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட் இருக்கு ரெட் அது 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 இன்னொரு ஒரு क्वेश्चन ஆச்சு நீங்களே வில்லனானோ 
இருக்கலாம் நினைக்கலாம் ஆக்சுவலி இது ஹாரர்ன்றது யாரும் கண்டுபிடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்களா சத்தியமா அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே அது செம்ம சஸ்பென்ஸ் ஆகும் ஒரு பாக்குறாரு இத இத நீங்க சொல்லணுமா இங்க அப்படியே பாக்குறேன் அப்படியே பாக்குறேன் ஓகே சார் ஏன் வெப் சர் மேல ஒரு வாண்டட் போஸ்டர் இருக்கு அந்த போஸ்டர் ஒரு ஈடிஸ்ல பண்ற ஒரு ஸ்டைல்ல இருக்கு ஏகப்பட்ட இல்ல இதுக்கு அப்புறம் एक्चुअली 25th film லியா அதுக்கு அப்புறம் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப வாண்டட் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு சொன்ன மாதிரி வந்து 23 ஆம் தேதி இருபத்தி நாலாவது வருஷம் இருபத்தி அஞ்சாவது நல்லா இருக்கு இது எங்கே போடணுமே வரணும் <laughs> 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 வெற்றி <laughs> 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 அவருக்கு நான் அவர் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் காமெடி பண்ணணும் பண்ணணும்னு அண்ணா ஆசைப்படுறாரு பட் டெஃபினட்டாக சீரியஸ் ஆக்ஷன் இந்த மாதிரி பண்ணுங்க சூப்பராக இருக்கும் அது உண்மையாகவே நான் ஒரு எனக்கு மேதமன் ரொம்ப பிடிக்கும் சும்மா விளையாட்டில் அந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு கப்பல் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி கடைசியாக அவர் படம் பண்ணார் அதுவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு ஒரு சின்ன ஜானரை மாற்றி ஒன்று பண்ணியிருந்தார் ஸோ ஆக்ஷன் பண்ணிங்க கடைசியாக நீங்க <laughs> 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 ஒரு முடிவு ஏன்னா நீங்க எடுத்தது எல்லாமே எனக்கு ஒரு பெரிய ரிஸ்கா இருந்தது வேற ஒரு ஹீரோ இவ்வளவு பெரிய ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு படம் பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியல அதுக்காக நான் கேட்கறேன் மேக்ஸிமம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் சொல்றது எடுக்கிறவங்க தான் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஒன்னு ரெண்டு மிஸ் ஆயிருக்கு அது நடக்கும் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது தட்ஸ் ஓகே அது பார்த்தீங்கன்னா மே அதமான் வந்து அவர் மனேஷன் ஸ்லோவா இருக்கும் பட் மேக்கிங் வேற மாதிரி இருக்கும் இவர் வந்து என்ன சொன்னாரோ அதோட மேக்கிங் ஒன்றும் பெட்டராக இருந்துச்சு ஸோ ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் அவ்வளோதான் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா இப்போ ஹீரோவா பண்றாங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்சிமம் அடுத்த கேரக்டர்ஸ் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க ஆனா நீங்க அந்த ஃபீல்ல இதுக்கும் ஆடியன்ஸோட மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகாத அளவுக்கு அந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு இருக்கு நீங்க ஹீரோவும் ஒரு படத்துல பண்ணுவீங்க இன்னொரு படத்துல கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாவும் பண்ணுவீங்க ஆனா நீங்க அதை கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் பண்றீங்கன்ற ஒரு ஃபீலே இருக்காது ஒரு ஆடியன்ஸா பார்க்கும்போது நல்லா இருந்திருக்கும் அந்த ரோல் இல்ல அதை பத்தி எப்படியோ யோசிச்சிருக்கீங்களா அவன் இப்படி ஒன்று நடந்திருக்கு அப்படி கேட்கிறானா யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா நிறைய பேர் சொன்னாங்க நீ ஏன் அப்படி பண்ற அப்படின்ட்டு பட் எல்லாருமே வந்து கேட்கறதெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால தவிர்க்க முடியாது தவிர்த்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படி என்ன சாதிச்சு நம்ம என்ன இப்போ திடீர்னு பெரிய பொசிஷன்ல எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கும் பட் அது அவ்வளோ அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது நம்ம போய் அந்த பொசிஷன்லாம் பிடிக்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மனசு நோக்கடிக்காம 
ஜாலியா பண்ண வேண்டியதா அதுக்கெல்லாம் பெரிய யோசிக்க கூடாது அதெல்லாம் いや and also it's important to do all the roles பண்ணோம் you know மலையாளம் சினிமால வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் வந்து எல்லாமே ரோல்ஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியோட ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் வைப் ஆஃப் சோ அப்படினா புடிச்சிட்டாங்க ஓகே டன் கிட்ஸ் எல்லாம் புடிச்சிட்டாங்க நான் இப்போ கான்வர்சேஷன் பேசும்போது எனக்கு ஒரு தோணுச்சு ஒரு மூணு விஷயத்தை பத்தி நான் ब्लாங்கா சொல்றேன் உங்களுக்கு அது என்ன ஞாபகம் வருது வெற்றினா உங்களுக்கு என்ன குரோம் பேட் ஒரு <laughs> 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 Yeah, I'll say, but give and take. Love is everybody, you know? Yeah, generally asked love. Not a particular yeah, person. No, no, no. 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 No, நடக்கலாம் <laughs> இல்ல நானே தான் பாக்க போறேன் பட் ஆப்வியஸ்லி டப்பிங்ல பார்த்த பார்த்த ஏன் போஷன்ஸ் பார்த்த மத்தவங்க போஷன்ஸ் கூட பார்த்த ஐ திங்க் இட்ஸ் a very interesting thriller ஆடியன்ஸ் ஆவே அவங்க ஒரு பஸில் சால்வ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ அவங்களுக்கு thrillers and horror not horror why am i saying horror you confuse me fully அவங்களுக்கு நீங்களுக்கு <laughs> 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 கடைசியா அவர் ஒன்று சொன்னாருண்ணா தளபதி கிட்ட கதை சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக சொன்னேன் நீங்க இப்போ கோட்ல நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஒருவேளை ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைச்சி நீங்க மறுபடியும் கோட் செட்டு போறீங்க தளபதி வரா அந்த ஒரு இடத்துல அவர் கூப்பிட்டு போய் காட்டுற மாதிரி அவரு அதான் பிளான் கேட்டாரு பட் ரொம்ப டைட்டா போயிட்டு இருக்கு ஷூட்டு ஸோ இருக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஷெட்யூல் இருக்கு அந்த ஷெட்யூல் நெக்ஸ்ட் ஷெட்யூல் அப்ப மீட்டிங் இங்க ஒரு சத்தியம் பண்றோம் பாக்குறோம் பாத்தலாம் சொல்லிருக்காரு கண்டிப்பா மீட் பண்ண வச்சிருவேன் கதை அது அவரு வேற ஒரு விஷயம்ல போயிட்டு இருக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா சோ டெபினட்டா மீட் பண்ணிருவேன் அது மட்டும் தெரியும் சூப்பர் சூப்பர் थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच लव यू படத்தோட சக்சஸ் மீட்க்கு அப்புறமா கண்டிப்பா எப்படி ஒரு